लोक सेवा आयोग गाइडको शिक्षक सेवा आयोग तयारी विशेषमा तपाईहरुलाई स्वागत छ मैले आज पनि तपाईहरुको माझमा विगतका वर्षहरुमा शिक्षक सेवा आयोगले सोधेका पुराना प्रश्न पत्रहरुको समाधानको भाग लिएर आएको छु मावी निमावी प्राबी तीनै तहको निम्ति निकै नै सहयोगी सामग्री रहेको छ मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सोधिएका पुराना प्रश्न पत्रहरुको संगालो लिएर आइसकेको छु त्यो पनि तपाईहरुलाई हेर्नु होला विगतको वर्षहरुमा सोधिएका प्रश्नहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 2070 मा सोधिएका प्रश्नहरुको मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई ल्याइसकेको छु हैन तपाईहरुलाई मैले यो जानकारी गराएको छु अनि मैले त्यो भन्दा अघिल्लो विभिन्न संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरु हैन अ विभिन्न बाल अधिकार महासम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार महासम्बन्धीबाट अनि तपाईहरुलाई मैले त्यो भन्दा अघिल्लो हैन शिक्षक हैन शिक्षा को इतिहास संबंधी सोधने विभिन्न प्रश्न तरहरु अनि शिक्षा नियमावली हरु बाटा सोधने महत्वपूर्ण प्रश्न हरु को संगालो मेले यो भन्दा अगिलो वीडियो मानाइ तपहर लाई मेले पोस्ट की सके आ त्यो पनि तपहर ले टीचर्स सर्विस कमिशन तैयारी प्लेलिस्ट में गोयर तपहर ले हेनु होला आ निकाइने महत्वपूर्ण स्थान तहको तयारीको लागि हुन्छ मैले आज तपाईहरुलाई 2070 सालमा प्राथमिक तहमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा सोधिएका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरुको संगालो लिएर आएको छु मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईहरुलाई 2070 सालमा नै प्राथमिक तहमा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सोधिएका वस्तुगत प्रश्नोत्तरको चाहिँ समाधान संगालो लिएर आइसकेको छु त्यो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला आ तपाईहरु लोक सेवा आयोग गाइड च्यानल लाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरुमा शेयर गर्नु होला अनि राइट साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नु होला अनि तपाईहरुले लोक सेवा आयोग गाइड बाट राखिने सम्पूर्ण भिडियोहरुको चाहिँ प्रथम रूपमा नै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नु हुनेछ आ पहिलो नम्बरमा रहेको छ पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्थापना गर्ने स्वीकृति कसले दिन्छ हैन पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्थापना गर्ने स्वीकृति चाहिँ सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिले दिदछ योमा कुनै जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पनि होइन प्रमुख जिल्लाले पनि होइन जिल्ला विकास समितिले पनि होइन योमा चाहिँ सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिले चाहिँ पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्थापना गर्ने स्वीकृति दिदछ विद्यालय र समुदाय बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्ने मुख्य भूमिका कसको रहन्छ विद्यालय र समुदाय बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्ने मुख्य भूमिका चाहिँ प्रधानाध्यापकको रहन्छ है प्रधानाध्यापकको चाहिँ विद्यालय र समुदाय बीच चाहिँ सम्बन्ध स्थापना गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ है यो मा विद्यालय निरीक्षक पनि होइन बीबीएस पनि होइन अभिभावक शिक्षक संघ पनि होइन प्रधानाध्यापकको चाहिँ प्रमुख भूमिका रहने गर्दछ विद्यालय को काम को सिलसिला में कुने शिक्षक को मृत्यु भाई में निज को परिवार वा संतति ले पाऊं ने वृत्ति संबंध में सिफारिश करना जिला स्तर में रहने वृत्ति सिफारिश समिति को अध्यक्ष में को रहने व्यवस्था रहेगा सा है इस तो कुने शिक्षक को जाए आ विद्यालय को काम को सिलसिला में मृत्यु भाई में से निज को और को रहेगा जो शिक्षा नियम वाले दो हजार उन्नीस साठ को संशोधन सहित को नियम को अति मास शिक्षक ले पालना करने पर ने आचार समिता उल्लेख करिए कुछ एक सौ तेतीस में उल्लेख करिए कुछ और को प्रश्न रहेगा जो शिक्षक सेवा वाले समाविष्ट बनाऊं ना स्वीकृति दौर बंदी में खुला प्रतियोगिता द्वारा पूर्ति होने आ यो समावेशी समूहको लागि छुट्याइएको चाहिँ 45 प्रतिशत हो यो उत्तरमा 27 मा मैले टिक लगाएछु 27 चाहिँ आदिवासी जनजाति समूह तर्फ चाहिँ 27 प्रतिशत रहेको छ तपाईहरुले याद गर्नुहोस् है जुन सम्पूर्ण दरबन्दीमा चाहिँ समावेशी दरबन्दी चाहिँ 45 प्रतिशत रहन्छ है 27 प्रतिशत चाहिँ आदिवासी जनजाति रहन्छ यो तपाईहरुले याद गर्नुहोस् यसको उत्तर 45 प्रतिशत हो यहाँ टिक लाउनमा गलत भएको छ शिक्षक सेवा आयोग का अध्यक्ष को विदा कुशल स्वीकृत करने व्यवस्था सा शिक्षक सेवा आयोग को अध्यक्ष को विदा सही आयोग बाटा सही निर्णय है ना आयोग को निर्णय बाटा से शिक्षक सेवा आयोग को अध्यक्ष को सही विदा स्वीकृत करने व्यवस्था रही कुछ दुर्गम क्षेत्र का विद्यालय में पठन पाठन करना अस्थाई अध्यापन अनुमति पत्र दिने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग नियमावली दुई दर्शन ताऊना को कौन संशोधन लेकर एको हो यूँ चाहे पांचों संशोधन लेते हैं 
जो दुर्गम क्षेत्र का विद्यालय में पठन पाठन करना चाहे अस्थायी अध्यापन अनुमत्र दिने व्यवस्था हाई तो संशोधन हो विद्यालय सुधार यो योजना एसआईपी है स्कूल इंप्रुवमेंट प्लांग कसले निर्माण करद यह विद्यालय ने ना निर्माण करद सीप को निर्माण है एसआईपी विद्यालय सुधार यो योजना को निर्माण विद्यालय आप तल का मध्य कुन चाह निर्यातमक मूल्यांकन को विशेषता होना तल का मध्य निर्यातमक मूल्यांकन को विशेषता इसलिए विद्यार्थी को उपलब्धि को प्रमाणीकरण करद भैना है तल का मध्य कुन चाह निर्यातमक मूल्यांकन को विशेषता होना भादा फिर विद्यार्थी को उपलब्धि को प्रमाणीकरण करद दैनिक पाठ योजना का मुख्य अंग कुन हु दैनिक पाठ योजना का मुख्य अंग से उद्देश्य होद कर दैनिक पाठ योजना को मुख्य अंग उद्देश्य हो मानव विकास क्रम अनुसार कति उमेर समूह को अवस्था प्रारंभिक बाल्य अवस्था अर्ली चाइल्डहुड भाई दुईदि छ वर्षसम को बाल्य अवस्था अर्ली चाइल्डहुड भाई महिला को हक ने अंतरिम संविधान दुई हजार तिरसठी को धारा कति में व्यवस्था कर महिला को हक धारा बीस में व्यवस्था कर शिक्षा ऐन दुई हजार अट्ठाईस संशोधन सहित अनुसार शिक्षक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कतिजना रहने व्यवस्था रहेक शिक्षक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित तीनजना रहने व्यवस्था रहेक जो शिक्षा ऐन दुई हजार अट्ठाईस संशोधन सहित में हाई तीनजना रहने व्यवस्था रहेक शिक्षा ऐन दुई हजार अट्ठाईस संशोधन सहित अनुसार संस्थागत विद्यालय को रेखदेख रवस्था करना प्रत्येक विद्यालय में अध्यक्ष सहित कति सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था रहे सातजना हाई सातजना सहित है प्रत्येक विद्यालय में अध्यक्ष सहित सा सातजना रहने व्यवस्था रहे कक्षा पांच में विज्ञान तथा वातावरण विषय को पाठ्यभार पूर्णांक कति तोक कक्षा पांच में विषय को पाठ्यभार चार रूर्णांक पचास तोक कक्षा पांच में तल का मध्य वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य में कौन पड़ेन प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य में सामान्य शिष्टाचार कर अभिप्रेरित करने उद्देश्य में पड़ेन तल का मध्य वर्तमान प्राथमिक शिक्षा को उद्देश्य में पड़ेन राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को दुई हजार अट्ठाइस बत्तीस सर्वप्रथम कुन जिला में लागू हो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति दुई हजार अट्ठाइस देखि बत्तीस समय सर्वप्रथम झापा में लागू हो सब को लगी शिक्षा कार्यक्रम दुई हजार चार देखि नौ को मुख्य उद्देश्य कुन होना कुन होना भाई यह सब शिक्षक को क्षमता सुधार करने सब को लगी शिक्षा कार्यक्रम दुई हजार चार देखि नौ को मुख्य उद्देश्य होना प्रश्न सोध सब शिक्षक को क्षमता सुधार करने उद्देश्य होना इसको उद्देश्य प्राथमिक तह में पहुँच तथा समन्याय सुनिश्चित करने प्राथमिक शिक्षा को गुणस्तर तथा सांदर्भिकता सुधार करने विद्यालय को कार्यदक्षता तथा संस्थागत क्षमता को सुधार करने प्रमुख उद्देश्य रहे शिक्षण विधि को छनौट करने मुख्य आधार के हो शिक्षण विधि को छनौट करने मुख्य आधार चाहे विषय वस्तु रठ को प्रकृति हो शिक्षण विधि को छनौट करने मुख्य आधार चाहे विषय वस्तु रठ को प्रकृति रहे तद कर कस्तो पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम भाई स्थानीय पाठ्यक्रम चाहे स्थानीय आवश्यकता अनुसार का विषय वस्तु छनौट करी निर्माण कर पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम भाई यो यह तद कर हई इसमें निके न महत्वपूर्ण प्रश्न को संगालो रहे तैयार तो सरसर्ती हेरा टिप्पोट कर जो शिक्षा ऐन बा प्रश्न सोधि है जो शिक्षा ऐन दुई हजार अट्ठाइस को संशोधन बाई न प्रश्न सोधे जो विद्यालय व्यवस्थापन समिति में अध्यक्ष सहित कति सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समिति सात जना सो शिक्षा ऐन दुई हजार अट्ठाइस को संशोधन सहित शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था तीनजना है यो निके न सोधे अब संविधान बाटी सोधि महिला को हक संबंधी है यो निके न महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रहे है यो तैयार तो पैटर्न अनुसार नहीं पढ़ है पढ़ा भी तैयार तो धरें गाइडिंग होद जो दुई हजार सत्तरी में सोधे प्रश्न को पैटर्न
हुन्छ तपाईहरुले लोक सेवा आय गाइड च्यानललाई माया गर्नु भएको छ लाइक गर्नु भएको छ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ कुनै प्रश्नको उत्तरहरुमा भूल गल्ती त्रुटि भएमा तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला हैन कुनै कुनै प्रश्नहरुमा त्रुटि हुन सक्दछ तपाईहरुले कमेन्टमा त्यसको उत्तर चाहिँ लेखिदिनु होला सही उत्तर हुन्छ म आउने दिनमा अन्य भिडियोको साथमा आउने छु शिक्षक आयोग सेवा तयारी विशेषको साथमा तपाईहरु लोक सेवा आय गाइड च्यानल सँगै रहनु होला हामी सँगसँगै आ तयारी गर्ने छौ अनि सँगसँगै जुट्ने छौ भन्ने नाराका साथमा हामीले यो भिडियोहरु तपाईहरु माझ पस्किरहेका छौ आ हुन्छ आ शेयर सब्स्क्राइब अनि अनि तपाईहरुले सा, साथीहरु माझ चाहिँ आ शेयर गर्नु होला हुन्छ धन्यवाद